د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېڅلې نامه پیل کوم د شریعت د لوی نخول جملې څخه یو هم زغم او آسانی ده ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر ژباړې په لاندې ډول ده الله جل جلاله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي سختي راوستل نه غواړي او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی چې په خپل حدیث کې داسې فرمایلی دی زه د حنیف دین سره په زغم او آسانۍ را لېږلی شوی یم درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي و بعد بې له شکه د اسلامي شریعت د عظمت او لویوالي نښې او نښانې دومره ډېرې دي چې موږ نشو کولی هغه ټول دلته بیان کړو او هغه لوی او ښکلی کارونه <تصفيق> چې اسلامي شریعت د نورو څخه جلا کوي هغه زغم تحمل او آسانی ده چې په ډېرو لوړو مفاهیمو سره ورته نظر شوی دی په هغه کې هیڅ ډول سختي او مشقت نشته او دا بنسټ ځینې هغه تونروې ډلې نه شي له منځه وړلی چې ځان هغوی اسلام باله بولي ځکه د دوی د هغه کسانو له جملې څخه دي چې سختي او تونروي کوي پر خلکو د سختۍ دروازې خلاصوي او ډېری خلک د دین او د دین سره د التزام په نوم د افراطیت لپاره لاره پرانیزي تر هغه حده پورې چې تونروي د دوی لپاره د رقابت یو ډګر ګرځېدلی دی او په خپله ژبه دا حل بیانوي او وایي څوک چې ډېر تونروي وکړي هغه تر ټولو ډېر دیندار او د خدای نه ویرېدونکی دی دوی باید په دې پوه شي چې دا فکر د دوی په جهالت او ناپوهۍ باندې دلالت کوي ځکه الله جل جلاله فرمایي و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملت ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس اجباره هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړي یاس او په دین کې پر تاسې څه تنګي نه ده راوستې او د خپل پلار ابراهیم علیه السلام پر ملت یعنې طریقي باندې ثابت اوسي الله مخکې هم ستاسې نوم مسلمان ایښی او په دې قرآن کې هم ستاسې همدغه نوم دی تر څو چې پیغمبر صلی الله وسلم پر تاسې شاهد وي او تاسې پر خلکو شاهدان اوسي په واقعیت کې بخنه او زغم په اسلام کې یوازې دا نه ده چې په خلو وویل شي او یا هم کم شعار وي چې پورته شي بلکې دا یو الهی منحج او د اساسي مبادیو د جملې څخه یو بنسټ دی چې الله تعالی د هغې په واسطه د بندګانو سره چال او چلن کوي او خپلو بندګانو ته د دې امر کوي چې خپلو منظو کې په داسې طریقه چال او چلن وکړي لکه چې الله تعالی فرمایي الله هیڅ نفس ته د هغه له واسې څخه پورته مسؤلیت نه متوجه کوي او په بل آیت کې فرمایي الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي سختي راوستل نه غواړي الله پر تاسې د بندیزونو آسانول غواړي ځکه چې انسان بې وسه ضعیف کړی شوی دی او یو بل ډېر امید ورکوونکی آیات کې الله تعالی خپلو بندګانو په لور د رحمت او بخښنې دروازې پرانیزي او فرمایي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما هغو مؤمنو بندګانو ته چې پر خپلو ځانونو یې تېری کړی دی او یا د الله د رحمت څخه منع هیلې کېږي په یقیني ډول الله ټول ګناه وې بخښي هغه ښه بخښونکی او مهربان ذات دی او همداسې الله تعالی په بل ځای کې فرمایلی دی ستا رب خورا بخښونکی او رحم کوونکی دی البته څوک چې دا کار پرېږدي خپل کړه وړه سم کړي او څه یې چې پټ کړي ول د هغه په بیانولو پیل وکړي هغو ته به زه بخښنه وکړم او زه لوی ښه توبه قبلونکی او پوره رحم کوونکی یم د ابی هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر اختیا سره کله چې الله تعالی بندګان پیدا کړل خپل دارش د پاسه یو لیکل چې زما رحمت د غضب نه مخکې دی او الله تعالی په یو قدسی حدیث کې فرمایي ای د آدم اولادې که ته ما نه وغواړي او دعا وکړې بې شکه هر هغه ګناه چې له تا شوی زه بخم ای د آدم اولادې که ته ما سره په داسې حال کې لیدنه وکړې چې پر تا د ځمکې پر اندازه ګناهونه راټول وي او بیا په داسې حال کې وګورې چې ما سره د شریک نه وي کړی نو زه تا سره د ځمکې په اندازه د بخښنې سره لیدنه کوم همداسې الله تعالی په خپل کتاب په ډېرې ځایونو کې بندګانو ته په دې امر کړی دی چې د تحمل او زغم څخه کار واخلي لکه چې فرمایي 
ای پیغمبر انیکی او بدی یو شانتن دی ته د بدې مخنیوې په هغه نیکې سره وکړه چې هغه ډیر خوي ته به وګوري ستا سره چې د چا دښمنی لوی دل وا هغه دې لکه سمیمی دوست ګرځي دل دې دغه صفت یوازې د صبر کوونکو په برخه کې او دغه مقام یوازې هغه خلکو ته چې د غټې برخې خاوندان دي په برخه کې کې هغه باید عفو وکړي او ورڅخه تیر دې شي ایا تاسې نه غواړي چې الله بخښنه درته وکړي الله ښه بخښونکی او ډیر مهربانه دی بې له شکه که یو څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت او اخلاقو کې فکر او تدبر وکړي په یقین سره به په دې پوه شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو بل په منلو او آسان او سهل ګیرۍ کې یو غوره مثال او ولګو خپل احمد او ټول بشریت لپاره دی په دې حق د مومنانو مور حضرت عایشه سیدي خره دی الله عنها فرمایي هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دو کارونو او امرونو تر منځ کې واقع کېدلو تل یې اسانه لاره غوره کوله چې په هغه کې به ګناه شامله نه وه ولې که ګناه ور کې شامله وای نو تر ټولو لرې کس دی کار ته او چې هغه به یې سرته نه رسولو او هېڅکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځان لپاره انتقام نه اخیستلو مګر په هغه حالت کې چې الهي حرمت تر پښو لاندې کېدلو نو د خدای لپاره به د هغه نه انتقام اخیستلو غوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت ځینې نمونې وړاندې کړو او نظر واچوو چې په څه حکمت او نیکۍ سره خلک الله تعالی لور ته بلل د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې فرمایي یو ورځ زه د نبی کریم تر څنګ وم یو سړی هغه ته راغی او وې ویل اې د الله رسوله ما داسې یو کار کړی دی چې پر ما باید حد جاري شي نو هغه پر ما تطبیق کړه انس رضی الله تعالی عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته هغه نه پوښتنه ونه کړه چې کار یې تر سره کړی چې حد پې جاري کړي په همدې وخت کې د لمونځ وخت راورسېده نو هغه سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لمونځ ادا کړ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مونځ تمام کړل هغه سړی را پاسې دا وې ویل اې د الله رسول ما داسې کار کړی چې باید پر ما حد تطبیق شي نو د الله کتاب په ما تطبیق کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل آیا تاسو مونږ سره لمونځ ونه کړ هغه سړي وویل بلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل همدا و چې الله تعالی ستا ګناه وبخله د ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې فرمایي یو بانډه چې راپاسېد او په جمعات کې یې بولې وکړې نو خلکو غوښتل چې هغه ته سزا ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته وویل هغه پرېږدي او د هغه پر بولو یو ست لوبه واچوئ ځکه چې تاسې اسانه یې باندې رالېږل شوي یاست نه سختي کوونکي او تونره وای باندې او حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي یو ماشوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر جامو بول وکړ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم اوبه وغوښتل او پر جامو یې ور واچول د حضرت معاویه رضی الله عنه څخه روایت دی چې فرمایي یو ورځ ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کولو په ناسا په ډول یو چا پرنجې وهلو او ما هغه ته یرحم وکلله وویل نو په لمونځ کې حاضرو خلکو په سترګو وخوړم نو ما هغوی ته وویل مور مو ستاسو په غم وژاړي ولې ما ته داسې ګورئ نو په خپلو لاسونو یې خپل ځنګلونه ټپول او غوښتل چې ما غلې کړي نو زه غلی شم کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ پای ته ورساوه زما د مور او پلار د هغه نه جار شي هیڅ یو داسې با اخلاقه ښوونکی مې ده هغه څخه مخکې نه دی لیدلی او نه هغه نه وروسته به یو څوک وګورم نو ما ته یې ډېر په غوره ډول سره دا راوښودل او په الله قسم نه ما نه خپه شو او نه یې زه وهلم او نه یې کنځلې راته وکړې او نه یې سپکاوی وکړ راته یې وویل چې دا لمونځ داسې یو عبادت دی چې هېڅ چیز او هېڅ خبره د خلکو ور کې ځای نه لري بلکې دا تصویر تکبیر او د قرآن کریم تلاوت دی بې له شکه که موږ په دقیق ډول سره د الله تعالی په کتاب او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر احادیثو کې نظر وکړو نو حتما په هغې کې یو ډول تحمل تېرېدل او اسانتیا او نرمښت د خلکو سره پیدا کوو چې ټول ډولونه د تنروی او افراطیت او ناخوالې له منځه وړي چې نن دا ټولې نړۍ ترې رنځ وړي نو د عقیدې په برخه کې موږ مومو چې اسلام هېڅوک د دغه دین په منلو په زور سره نه دی مجبور کړی لکه چې الله تعالی فرمایي لا اقرا حفی الدین قد تبین الرشد من الغی ژباړه دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړی شوې ده او په بل آیت کې فرمایي چې ژباړه په لاندې ډول ده که ستا د رب اراده دا وایي چې په ځمکه کې د ټول خلک مومنان او حکم منونکي اوسي نو د ځمکې ټول اوسېدونکو به ایمان راوړی وایي نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي او د عبادت په برخه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اسانۍ او د تنروی څخه د کار اخیستنې نه منع کړی او فرمایي د تاسو له جملې څخه داسې کسان شته چې خلک د دین څخه په کره کې مجبوره کوي نو هغه څوک چې په لمونځ کې د خلکو امامت کوي باید لمونځ په اسانه ترسره کړي ځکه چې د هغو په منځ کې ناروغ ناتوان او اړمن وجود لري او کله چې ځینې خلکو د معاذ بن جبل رضی الله عنه څخه شکایت وکړ چې لمونځ پر هغوی اوږدوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېر معلمانه ډول هغه ته وویل 
ای معاذا آیا تو فتنا چون کی یہ پخپل نموز کے وشام سے و دعاها و سبح اسم ربك العلا او دغه په شان نور آیاتونه تلاوت کړه او په بل روایت کې داسې راغلی ځکه تر شا د سپینګیری ناتوان خلق او علمن خلق لمونځ ادا کوي او د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعه ته ور داخل شو ویلی دل چې یو پړه د دوه دیوالو تر منځ پروت دی نو پختن یې وکړه دا پړه د سل لپاره دی ویل شو دا پړه د زینب دی هر کله چې ستړی شي نو پر هغې تکیه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نه دا خلاص کړی تاسو د جملې څخه تر هغه حد پورې لمونځ ادا کړی چې تر وسه مو پورې وي کله چې ستړی شئ نو کینئ او جابر رضی الله عنه وایي یو ورځ په سفر ووتلو نو یو د زمونږ نه په سر یې تیږه ولګېده او زخمي شو او وروسته احتلام شو نو د خپل د سفر ملګرو نه یې پوښتنه وکړه چې آیا ما ته اجازه شته چې تیمم وکړم وویل شو فکر نه کوو چې تا ته به تیمم اجازه وي په داسې حال کې چې ته د اوبو د استعمالولو توانه یې لري نو هغه په اوبو غسل وکړ او مړ شو نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه ته راغلو هغه صلی الله علیه د دې واقعه نه خبر شو وی فرمایل هغه یې ووژلو خدای د دوی ووژني کله چې نه پوهېږې نو ولې پوښتنه نه کوې ځکه چې د نادانۍ د درد دوا پوښتنه کول دي او د معاملاتو په برخه کې اسلامي شریعت په نرمښت تحمل او د خلکو تر منځ د سختۍ لرې کولو ته په خرس او پلور کې هڅونه کوي لکه چې الله تعالی فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده ای مومنانو په خپلو منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ مګر خورئ که راکړه ورکړه د دواړو خواو په خوښۍ سره په روا توګه وي او خپل ځانونه مه وژنئ باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربانه دی که ستاسې پوروړی تنګلاسې وي نو تر لاس چلېدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات وکړئ نو دا ستاسې لپاره ډېره ښه ده که پوهېږئ یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی هغه سړی چې په خپل خرڅ او د خپل پور په ترلاسه کولو کې د نرمښ او اسانۍ نه کار اخلي خپل د رحمت پرې خوره وي او همداسې وایي الله تعالی خپل با تحمله او د نرمخ لرونکې بنده چې د خپل پور په اخیستلو او همدارنګه په پور ورکولو کې نرمخ او اسانۍ نه کار اخلي نو د خپل د رحمت سیوری پرې خوره وي سماحت او تحمل په پلور کې په دې معنا چې پلورونکی بخیل او سخت نیونکی نه وي او تل خپل ګټې ته پام ونه کړي او د خلکو د اړ شیانو باندې احتکار ونه کړي کله چې نورو ته ورکړه کوي نو په کم وزن دې ور نه او تحمل په اخیستلو کې په دې معنا چې اخیستون کې باید د پلورونکي سره سخی رونو سي او د خلکو حق کم نه کړي او تحمل د پور په غوښتلو کې په دې معنا چې یو انسان باید خپل پور په ډېر نرمښ او مهربانۍ سره هغه چا ته یې چې پور ورکړی وي وغواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرداری ورکوي چې سماحت او نرمښ په معاملاتو کې په آخرت کې د ژغورنې د لاملونو څخه یو لامل ګرځي یو سړی د خپل سماحت او نرمخ له وجې نه چې په پلور او اخیستلو کې لرلو جنت ته ورته نه شو یو سړی ستاسو د مخ کې امتونو نه محاسبه شو نو هیڅ یو نیک عمل یې نه درلود او بغیر له دې چې هغه یو مالداره سړی و او تل د خلکو سره یې تعامل کولو نو خپلو غلامانو ته به یې په دې امر کولو چې څوک څه نه لري هغوی معاف کړي الله تعالی وویل موږ په دې کار کې تر هغه غوره یو نو هغه معاف کړي او په بل حدیث کې چې په هغه کې د قیامت د ورځې ځینې حالات ور کې بیانوي داسې فرمایي الله تعالی وایي د دوزخ د اور په طرف وګورئ آیا تاسو څوک ګورئ چې نیک کار یې تر سره کړی وي وایي نو د دوزخ د اور په دننه کې یو شخص راومومي او هغه ته وایي آیا تا هیڅ یو نیک کار نه دی تر سره کړی وایي نه بغیر له دې چې په دنیا کې مې په راکړه ورکړه کې خلکو سره مې بخښنه کوله نو الله تعالی ملایکو ته وایي دا زما بنده ته بخښنه وکړئ په هماغه ډول چې د نورو زما بندګانو ته د بخښنه کوله ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې دی درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو په واقعیت کې په اسلام کې د زغم او نرمښ بنسټ یوازې ځینو مسلمانانو د نورو مسلمانانو سره خاص کړی شوی نه دی بلکې دا د ژوند یو عمومي منحج دی چې ټولو خلکو ته شاملېږي الله تعالی خپلو مسلمانو بندګانو ته امر کوي چې د ټولو خلکو سره نیک او ښه اخلاق وکړي لکه چې فرمایي و قولو لناسې حسنه خلکو ته ښې خبرې کوئ او همداسې فرمایي الله تاسې له دې خبرې څخه نه منع کوي چې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عدل چلن وکړئ چې د دین په باب ستاسې سره جنګ نه دی کړی او تاسې له خپلو کورونو څخه نه یاسیستلی الله جل جلاله عدل کوونکي خوښوي او حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کله چې یو حیوان یې قرباني کول خپل زوی ته یې وویل آیا زموږ هغه یهودي ګاونډي ته دې غوښه ورکړې ده 
آیا د هغه د وخت نه تاسو مونږ هغه یهودي ګاونډي ته ورکړه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې فرمایي تل جبرائیل علیه السلام ما ته به د ګاونډي په حق توصیه کوله تر هغه حد پورې چې ما فکر کولو چې په میراث کې به هم له ما سره برخه من شیم او ځینې نور د سماحت زغم د ډولونو څخه د خپل نفس سره زغم او نرمخت دی دا په دې معنا چې سخاوت او نفقه کول د ټولو خلکو لپاره وي امام شافی رحمه الله وای سخاوت بندی ته پناه یو سره لکه څرنګه چې ویل کیږي سخاوت ټول عیبونه پټوي هیڅ کله دښمنان ذلیل مه ګڼه ځکه تمسخر په دښمنانو بلا ده او د نرمخ او زغم تمه د بخیل نه مه کوه ځکه په اور کې یې تندی لپاره اوبه نشته یا الله مونږ ته د خپل دین د سم پیژندنې درک په برخه کړه او مونږ ته هدایت وکړه او زمونږ په واسطه د نورو هدایت وکړه او مونږ د نورو د هدایت لامل وګرځوه